ஒருவரை சிறைப்படுத்திவிட்டு இதுவரை எங்களால் எதுவும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை ஆனால் சதி பெருசு என்றெல்லாம் நீங்கள் சொல்லுவதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று சொல்லி அவருக்கு பிணைய விடுதலையை வழங்கி இருக்கிறது இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் நீங்கள் சொல்கிறீங்கல்ல இவருக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய சதி இருக்குது அதை நாங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் இவர் அதில் ஒரு ஒரு ஆள் தான் இவர் சம்பந்தப்பட்டவங்களாம் இருக்கிறாங்க எனவே இவரை வெளியில் விட்டால் கலைச்சிருவாங்க இப்படியெல்லாம் சொல்லிகிட்டே இவரை சிறையில் வைக்கிறீங்களே இது எங்களுக்கு புரியலை வணக்கம் தொடர்களே நூஸ்டர் செய்திகளின் வாயிலாக உங்களை மீண்டும் சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு முக்கியமான உத்தரவை பிணைய விடுதலையை அளிக்கும் பொழுது ஒரு முக்கிய செய்தியை இந்த நாட்டினுடைய காவல்துறைக்கும் மற்ற புலனாய்வு அமைப்புகளுக்கும் கொடுத்திருக்கிறது அது முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது கெனாட் ஜெயில் இன்டெஃபினட்லி ஓவர் நேஷனல் செக்யூரிட்டி ஃபியர்ஸ் சுப்ரீம் கோர்ட் என்று சொல்லி அந்த செய்தி மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அதற்கு உரிய முக்கியத்துவத்தோடு தலைப்பு செய்தியாக இது வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது அதாவது தேச பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல் என்கின்ற ஒற்றை காரணத்தை சொல்லிட்டு அந்த அடிப்படையில் ஒருவரை காலவரையின்றி நீங்கள் சிறையில் வைத்திருக்க கூடாது முடியாது அனுமதிக்க முடியாது என்று உச்ச நீதிமன்றம் திட்டவட்டமாக சொல்லியிருக்கிறது யாரை பார்த்து இந்த நாட்டினுடைய முதன்மை புலனாய்வு அமைப்பான சிபிஐ பார்த்து அது இவ்வாறு கூறியிருக்கிறது வழக்கு மிக மிக சாதாரணமானது படித்தா தெரியும் ஒருத்தரை கைது பண்ணுறாங்க முகமது இனாமுல் ஹாக் என்பவர் முஸ்லீம் அவர் இந்திய வங்கதேச எல்லையில் கால்நடைகளை கடத்திக்கிட்டு போயிட்டு வியாபாரம் பண்ணுறாரு அதற்கு வந்துட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லை பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் சிலரும் உடந்தையாக இருந்திருக்கிறார்கள் என்பது வழக்கு அவரும் கைது செய்யப்பட்டார் அவரோடு அந்த பிஎஸ்எம் பார்டர் செக்யூரிட்டி போர்ஸ் எல்லை பாதுகாப்பு படையை சார்ந்த சிலரும் கைது செய்யப்பட்டார்கள் பிறகு அவர்கள் தொடர்பான அந்த வழக்கு அந்த பிணைய விடுதலைக்காக அங்கே கொல்கட்டா வில் உள்ள ஹைகோர்ட்டுக்கு வருகிறது அப்பொழுது மற்றவர்களையெல்லாம் பிணையில் விடுதலை அதாவது அந்த பிஎஸ்எஃப் பாட எல்லை பாதுகாப்பு படையைச் சேர்ந்தவர்கள் அதாவது அந்த கடத்தலுக்கு உதவியதாக சொல்ல குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் எல்லாம் பிணையில் விடுதலை செய்த கொல்கட்டா உயர்நீதிமன்றம் இவரை முகமது ஹாக்கை மட்டும் விட முடியாது என்றால் இவருக்கு பின்னால் இந்த ஒரு மாபெரும் சதி இருக்கிறதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது இந்த எல்லையை தாண்டி இந்த இரு நாடுகளுக்கு இடையிலான சர்வதேச எல்லையும் தாண்டி அது வியாபித்திருக்கிறது எனவே அவர் விட முடியாது என்று சொல்லி சிறைப்படுத்தி விடுகிறார் அவரின் சார்பாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்ட வழக்கில் அது நிராகரிக்கப்பட்டு இப்படியான ஓப்பன் இன்டட் இன்வெஸ்டிகேஷன் அடிப்படையே இல்லாமல் ஓர் ஆண்டிற்கு மேலாக ஒருவரை சிறைப்படுத்திவிட்டு இதுவரை எங்களால் எதுவும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை ஆனால் சதி பெருசு என்றெல்லாம் நீங்கள் சொல்லுவதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று சொல்லி அவருக்கு பிணைய விடுதலையை வழங்கி இருக்கிறது இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் இந்திய உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஜஸ்டிஸ் டி ஒய் சந்திரசூட் அண்ட் தினேஷ் மகேஸ்வரி ஒயில் கிராண்டிங் பெயில் டு முகமது ஹாக் த அலீஜ்டு பிரைம் அக்யூஸ்டு இன் த டிரான்ஸ் பார்டர் கேட்டல் ஸ்மங்லி கேஸ் இன் விச் த சிபிஐ ஹட் ஆல்சோ அரெஸ்டட் ஏ பிஎஸ் எஃப் கமாண்டன்ட் ஃபார் இஸ் அன்லீஜ் இன்வால்மெண்ட் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்டளை தளபதியே அதுக்காக கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறாரு எனவே அதில் அவர்கள் உச்ச நீதிமன்றம் கேட்ட அந்த ஒரு சில கேள்விகள் என்பது மிக மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை அதில் நீதிபதிகள் கேட்டிருக்கிறார்கள் திஸ் ஓப்பன் இன்டட் இன்வெஸ்டிகேஷன் இஸ் வாட் வி டூ நாட் காம்ப்ரியண்ட் இந்த மாதிரி நீங்க சொல்றீங்கல்ல இவருக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய சாதி இருக்குது அதை நாங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் இவர் அதில் ஒரு ஒரு ஆள் தான் இவர் சம்பந்தப்பட்டவங்களாம் இருக்கிறாங்க எனவே இவரை வெளியில் விட்டால் கலைச்சிருவாங்க இப்படியெல்லாம் சொல்லிட்டே இவரை சிறையில் வைக்கிறீங்களே இது எங்களுக்கு புரியலை how detail detaining a person indefinitely will help in probing larger conspiracy when other accused have been granted bail ore vadakku ala kaidu seiyapatta ellarum vidudalai pannittu ore oru tharam mattum seriyala vechirukirathu eppadi indha virivana oru sadhi thittathai kandupidikka udavunnu engalaga purinjikolla mudiyala he is one year and two months for which he has been in custody not enough probing the larger conspiracy 
ஒரு ஆண்டும் இரண்டு மாதமும் ஆக அவர் சிறையில் இருக்கின்றாரே இந்த காலம் இந்த மனிதர் இந்த குற்றச்சாட்டப்பட்ட இந்த மனிதர் ஈடுபட்டுள்ள அந்த விரிவான சதியை கண்டுபிடிக்க போதுமான காலம் அல்லவா என்று கேட்டிருக்கிறார்கள் பதில் இல்லை எனவே விடுதலை அவர்களை பிணைய விடுதலை அளித்திருக்கிறார்கள் இதுதான் மிக மிக முக்கியம் கிவ் பெயில் நாட் ஜெயில் என்று சொல்லி ஒரு தத்துவத்தை இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு கிரிமினல் ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான உரிமை குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவனுக்கு இருக்கக்கூடியது அது பிணைய விடுதலை என்று அங்கே டெல்லியில் சிஐஏவுக்கு எதிராக நடந்த போராட்டத்தின் போது கைது செய்யப்பட்டவர்கள் பிணைய விடுதலைக்கு கோரிக்கை விடுத்து விடுக்கப்பட்டு மறுக்கப்பட்ட போது உச்ச நீதிமன்றம் சொன்னது முதலில் அவர்களுக்கு பிணைய விடுதலை என்பது அவர்களின் அடிப்படை உரிமை என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் நாட்டில் ஏராளமான பேர் இப்படியெல்லாம் மாநில உயர் நீதிமன்றம் இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் இதுக்கெல்லாம் வர்றதுக்கு செலவு செய்ய முடியாதவங்க இன்னமும் பார்த்தீங்கன்னா பல லட்சக்கணக்கான பேர் படிப்பறிவு இல்லாதவர்கள் மூணே கால் லட்சம் பேர் இந்த நாட்டில் பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேலே டீடைன்ட் ஜஸ்ட் டீடைன்ட் அவர்கள் அப்படியே காவலில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் சிறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் வழக்கு நடைபெறவில்லை குற்றச்சாட்டு பதிவு செய்யப்படவில்லை நிரூபிக்கப்படவில்லை தண்டிக்கப்படவில்லை ஆனால் ஒரு விசாரணை கைதிகளாகவே மூன்றே கால் லட்சம் பேர் சிறைகளில் வாடக்கூடிய ஒரு நாடாக இந்த நாடு இருக்கிறது என்றிருக்கின்ற போது உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய இந்த வழக்கில் சொல்லப்பட்ட இந்த விவரம் என்பது அவர்களுக்கெல்லாம் கூட ஒரு விடிவை தரக்கூடியது என்பதால் தான் இதை நாம் இங்கே பேசுகிறோம் ஒரு அவர் இஸ் அ டெமோக்ராட்டிக் கான்ஸ்டியூஷன் அவர் கண்ட்ரி இஸ் அ டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் ஒரு ஜனநாயக குடியரசு நமது அரசமைப்பு என்பது ஒரு ஜனநாயக அரசமைப்பு இந்த அரசமைப்பில் தனி மனிதனுடைய உரிமைகள் என்பது மிக மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அந்த உரிமைகளை கடுமையான சட்டங்களை பயன்படுத்தி புலனாய்வு அமைப்புகளோ காவல்துறையோ அவர்களை சிறைப்படுத்தும் போது தலைப்படுத்தும் போது அப்பொழுது வந்து அவர்களை மீட்க வேண்டிய ஒரு உன்னதமான கடமை நீதிமன்றங்களுக்கும் வழக்குரைஞர்களுக்கும் இருக்கிறது அதை இன்றைக்கு நேற்று இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் ஆழமாக உறுதி செய்திருக்கிறது அதனால்தான் இந்த வழக்கு முக்கியத்துவம் இருக்கிறது மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்